Hello， 大家好，我是阿斌。有道是炫富方式千千万 ，NBA 里占一半。首先，我们都知道，在美职篮里面打球的人，除了双向合同和十天短合同的球员之外，基本上年薪都是百万美元起步。他们整个职业生涯走下来都是妥妥的有钱人。再者，就更别提手握顶薪的超级巨星了。在 NBA 圈子里，如果飞黄腾达后不显摆一下，那就如同锦衣夜行，势必会少很多乐趣。今天这部影片，阿斌就带大家盘点 NBA 里各种炫富技能，看看什么叫做人比人气死人。一入门级，兰斯史蒂芬森这位球员想必大家都有印象，尤其是詹姆斯球迷。别看师弟经常出没奥尼尔的五大囧，但他巅峰时也是联盟里最全能的后卫之一。他有过单赛季三双王的表现，并且在六马队和热火三巨头对抗的那些年频频露脸，正是鉴于期间出色发挥，他在转投黄蜂队后领到了千万美元级别的年薪。不过，正如其神经刀特质一样，师弟在发工资后也是止不住的头脑发热，直接就将满满一大堆钞票扑到了桌面上炫富。在这个习惯了移动支付的时代，如此操作可谓别开生面。虽然这般炫富招式看着挺解压，也很震撼，但档次稍显不足，只能算是过把眼瘾。毕竟真正的炫富是花钱，而不是晒钱。二是金钱如粪土，大将军阿里纳斯是励志球员的代表，也是成名后快速堕落的典型。尽管球员时期场下比较奇葩，但是凭借场上的表现，阿里纳斯还是拿到了巨额合同，也成了一个上流人士。但他对这来之不易的财富并不珍惜。很快就开始了疯狂挥霍，在家饲养鲨鱼，将其作为宠物，而光是每天的饲料费加人工费，这条鲨鱼就要花掉他一千五百美金，更不用说水缸日常清洁和保养的费用。而这还不是大将军最豪横的炫富方式，可能实在没地方花钱了，苦恼的他干脆把美钞当做厕纸。不知道这样的出工体验你怎么看待？反正此举在当时美国国内引起了一阵炮轰，很多人都认为阿里纳斯脑残。在此，阿斌也友情提示：痔疮患者请勿轻易尝试。三，真正的撒币，相较于用钱来擦屁屁的恶臭趣味，龙王波什就是赠人玫瑰，手有余香了。虽说波什因为伤病不得不在当打之年黯然退役，但他的职业生涯说实话已经没有什么遗憾了。多次入选全明星，收获两个总冠军，球衣退役，入选名人堂，而且至关重要的是，还赚了两亿多美金。在暴龙做老大时，波什的年薪就是千万级别；而在热火三巨头时期，作为球队三当家的他，平均薪资甚至超过詹姆斯和韦德。而在詹姆斯重返克利夫兰后，莱利更是顶薪与波什续约。所以，波什在热火牺牲的只是数据，钱可一分都没少拿。退役后的龙王唯一的烦恼可能就是不知道这么多钱该怎么花。于是，在一次夜店狂欢中，为了向大家分享自己的烦恼，波什便直接当众撒起了美钞。直接让在座的所有人陷入疯狂，并表示这样的烦恼请多多分享。四，迈克尔哪都有我乔丹。众所周知，乔丹的好胜心非常恐怖，不仅在于其深深的执念，也体现在广度方面。因为只要有比较，乔丹就想赢。而要是谁不开眼，敢在篮球之神面前班门弄斧，那就是自取其辱。当年，安东尼沃克和乔丹一起在训练师蒂姆的训练馆训练，有一次。沃克兴致勃勃地开着新买的法拉利跑车来到训练馆，有了新车炫耀一番是人之常情。但是沃克错就错在他问了乔丹：“我的法拉利如何之类的话语。”对于沃克的新豪车，乔丹嘴上表示很不错，但是沃克的行为已经激起了乔丹的好胜心。让沃克没有想到的是，接下来的五天里面，乔丹每天都会按照自己穿的衣服颜色搭配法拉利跑车来训练，整整五天。乔丹用五套不一样的训练服搭配了五辆法拉利跑车，此时的沃克内心已经受到了深深的伤害，甚至都有了不想开新车来训练的心思了。五 NBA 车王，既然刚才说到了车，那就继续深挖一下。巅峰期的奥尼尔是 NBA 最具统治力的中锋，外号大鲨鱼的他对汽车消费情有独钟，其个人座驾也非常硬派，有着 5.6 米搭配超长轴距的劳斯莱斯幻影，无疑是最适合奥尼尔的豪车之一。除此之外，鲨鱼名下还拥有四十几辆豪车。每天出门前最纠结的就是不知道该开哪一辆。奥尼尔采访时说道：“四十多辆车，我总想轮着开，但今天总记不清前一天开的是哪辆。”这看似离奇，但不无道理。就好像海王同时和多名女子勾搭，一时间忘记了前一晚和谁约会一样。这还不算完
。球场暴力的鲨鱼在生活中却是慈父形象，对自己多名子女都疼爱有加，尤其是大儿子谢里夫。在谢里夫十六岁生日当天，奥尼尔邀请了四百人参加生日派对，并请来著名说唱歌手 Post Malone 担任演唱嘉宾。此外，还有大明星吹牛老爹也来给鲨鱼长子贺寿。可想而知，全场的费用会有多高。但这还不是重点，在生日礼物上，奥尼尔可谓下足了功夫，一口气给谢里夫送上了两辆豪车，一辆是蓝色的兰博基尼，另一辆是 Jeep 牧马人。只能说，投胎也是一门技术活。六，空中飞人。说完地上跑的，再说天上飞的。土豪们购买私人飞机大致有两个目的：一方面是减少通勤时间，增加工作效率；而另一方面则是炫富。在麦迪职业生涯巅峰期，他与魔术队签下了顶薪合同，又与阿迪达斯达成了终身代言合同，这让麦迪瞬间成了富豪。为了奖励自己，麦迪花了两千万美元买入了当时现役球员的首架私人飞机，此举也为其他 NBA 球员指明了一条新的消费道路。而科比一人就坐拥两架，其一是型号为庞巴迪挑战者三五零的私人飞机，它是科比在二零一三年所入，售价约为一千八百万美元。还好，也就是科比一年的球鞋代言费用而已。除此之外，科比还拥有一架型号为 S-76 杠的私人直升飞机，售价约为一千三百万美元左右。为了彰显个性，科比还在机身上贴上了曼巴标志，而这也是科比发生意外的那架直升飞机。七，打者兼济天下。韦德曾在公开场合爆料，詹姆斯是最抠门的人，因为詹姆斯出去都舍不得用手机流量，没有 WiFi 宁可不上网。但是大家都知道，这是好兄弟之间的调侃。实际上，詹姆斯是 NBA 最大的慈善家。二零一六年，詹姆斯为克里夫兰带来了第一个总冠军，而这并不是詹姆斯为这座城市贡献的全部。夺冠后的詹姆斯承诺为家乡阿克伦地区的贫穷孩子捐出四千一百八十万美元，只要他们能够上大学，就都可以获得四万美元的奖学金。黑子在那里要是敢诋毁詹姆斯一句，肯定是没有好果子吃的。其实，早在十来年前，詹姆斯就在阿克伦启动了 Apermus 公立学校的项目。二零一八年七月 ，Apermus School 正式投入运营。该学校面向阿克伦地区的贫困学子，旨在帮助他们拥有和正常孩子一样的上学权利，并且能享受到同等的教育水平，还不用花一分钱。除此之外，詹姆斯还花费一百万美元，用于修建 Apermus School 的新体育馆。他希望为孩子们提供一个庇护所。使得他们能在体育中收获友情。最后来听一下詹姆斯给该校毕业生的寄语：“我想说，我为你们感到骄傲，因为你们，我们才有那么多精彩的故事可以诉说。从小学到初中，现在读完高中，即将迈入大学校门，我是如此爱你们，祝你们一切都好。你们要永远记住百分之八十左右，当然，其中自然也包括一些大名鼎鼎的球星。相信这个数字让许多人大吃一惊。到底是什么原因？”会让这个遍地百万富翁的 NBA 联盟有如此恐怖的破产率呢？巴克利爵士认为 ，NBA 球员们破产的最大原因往往来自于家庭。家庭是每个破落者的港湾，尤其是黑人球星们，往往都出生于贫民窟。这里的生活条件错综复杂，你永远不知道第二天要去吃牢饭的将会是家中的哪位。家族成员之间的互相照顾再正常不过了。但是当家族中出现了一名 NBA 球员之后，那么身边的亲朋好友。也许会突然变成另一副嘴脸。你爸爸坐牢的时候，可不是你姑妈照顾了你大半年。当初街上大乱斗的时候，还不是你堂哥在你面前挡刀。我从小看着你长大的，小的时候我还帮你换过纸尿裤。现在你打上 NBA 了，发达了，给我们买套别墅，买个跑车，不过分吧？曾经的阿泰斯特刚刚进联盟的时候，就差点因为赠送自己亲友现金和豪车，让自己几乎破产。但好在他不久后醒悟了过来，随即解雇了六个每年拿三万美金还要住在他家里的闲散人员。不过这还不是最夸张的，足球运动员阿德巴约就曾经在睡觉的时候被自己的两位兄弟用刀架在了他的脖子上，威胁他交钱。而这些寄生虫在拿到好处之后，并不会见好就收，反而就彻底赖在你身边了。最好还能找个随从的工作，一起吃喝玩乐。这个时候，如果你答应了第一个人。那么立马就会有一大群远亲朋友拖家带口的过来，但他们什么也不会，只是打着助理、保镖之类的名号，等着球员们带他们享受富贵的生活，一起开游艇泡妞。奥尼尔曾经就绞尽脑汁给自己的亲友团找职位，例如他专门设置了一个名叫“鲨鱼热车员”的工作，就是专门负责在自己出门前将自己的豪车发动好
，以及一位饮食陪护专员，负责吃掉自己点了之后又不想吃的美食。还有一个叫超人定制员的工作，专门负责为他定制各种拉风的超人战衣。那个啥，奥尼尔啊，我阿斌是你七大姑的爷爷的表哥的堂妹的八大姨的外甥啊。我小的时候你还给我换过尿裤呢。我要个鲨鱼视频制作专员的工作，应该不过分吧？除了奥尼尔之外，还有安东尼沃克。他当年曾经在短短的几年时间内就花光了一点一亿美金，让人感到不可思议。但是只要你看到他身边，如影随形地跟着一个七十人的亲友团，大概就会知道其中的答案。NBA 曾经做过一个比较奇葩的数据统计，那就是球员们平均每周会给自己每位随从两千美元，注意哦，是每周。也就是说，沃克每个星期都要捐出十四万美金供自己身边的亲友团玩乐，一年就是七百三十万。而这还仅仅只是最基础的开支而已。主子要去客场打比赛，或者休赛期要去度假，亲友团不可能不去吧？据说某位球星就曾经在总决赛的客场赛程中，为自己的亲友团们预订了三百多个酒店房间，而且还是五星级酒店，这同样也是一笔不小的开支。二零一一年 ，NBA 联盟因为劳资协议停摆，给球员们出了一份停摆手册，里面就曾经警示过联盟中的球员，别随便借钱给你的朋友。可能当他向你借钱的时候，正开着你崭新的德国跑车前往拉斯维加斯的赌场。这些亲友团除了会花钱，往往也会将坏习惯带到球员的身上。艾弗森的整个职业生涯，光是自己的薪资就有高达两亿美元，可是他身边的寄生虫人数却多达百人，并且带着他混迹夜店、赌场，甚至缺席了球队的训练。还有就是火箭的弗朗西斯，他的妻子在2015年提交离婚申请。就是因为他被自己身边的朋友养出了无数的坏习惯，不仅酗酒，还染上了禁药，还让他卷入到一起盗窃案中，实在让人唏嘘。当然 ，NBA 球员们退役之后贫困潦倒的生活也不能全怪其他人，他们自己恶劣的消费习惯和攀比心理同样也是吞金猛兽。绝大部分的 NBA 球员往往没有理财意识，别说投资了，就连最基本的存钱也学不会。尤其是拿到自己第一笔合同一夜暴富的新秀球员。更是容易产生那种报复性消费。奥尼尔第一次签下顶薪合同时，他就在晚上去夜店狂嗨，在四十五分钟内花掉了整整一百万美元，并且绝大部分还都是小费。泰勒·西罗接受《GQ》杂志采访时，也提及自己当初赚到第一笔百万美金的时候，也一口气花掉了一大半。相比较赚钱的渠道 ，NBA 球员们花钱的方式实在是太多了。球员工会副主席 C.J. 麦克勒姆透露过，联盟有三分之一的球员是月光族，靠着两周一发的薪水支付账单。勒布朗·詹姆斯的密友马尔维克·卡特曾经透露，皇上一年在训练和饮食上的投入高达一百五十万美元，这些还算是比较合理的开支。至于在娱乐上的开销，就更加夸张了。混迹拉斯维加斯的球星并不在少数，乔丹、艾弗森都有一夜至千金的豪情。巴克利的球员生涯，光是在牌桌上就损失了两千万美元。而维德也说过，和队友打牌输钱就是最糟糕的花费之一。另外，一群百万富翁聚在一个球队，消费主义的思想让他们总想为自己添置一身体面的行头。安东尼沃克除了给自己的亲友团们发工资，也喜欢为自己买豪车，每一次都会觉得后悔，因为当他发动汽车的时候，才觉得这些豪车与普通的汽车其实本质上没有太大的区别。可是，即便有这样的觉悟，沃克一旦看其他人买了新车，自己也会忍不住再剁手买一辆新车。而艾弗森作为街头文化的领头羊，每个月光是购置衣服、珠宝就要花一万美元，然后干洗衣服也要花掉一千美元。但是这么多的衣服，艾弗森一个人也穿不过来了，剩下的往往也都留给了自己的亲友团，并且艾弗森对自己的资产没有丝毫的概念。当年七六人的工作人员在他的更衣室抓到了一个他的助理。前后偷取艾弗森的现金数十次，金额累计高达四十多万美元，但是艾弗森却没有一丁点的察觉，还说自己从来没有觉得丢过钱。二零一一年，联盟官方发布的停摆手册中，还提醒球员要远离没有太多实用价值的珠宝和首饰。阿宾真的非常建议每一位职业球员都能够熟读这本手册，这上面是多少老一辈球星用血和泪积累的经验啊！可即便 NBA 球员们愿意拿自己的薪水去进行投资。大部分 NBA 球员的投资眼光也几乎是灾难级别的。NFL 联盟中的一位职业经纪人说，在北美投资界的骗子眼中，运动员是最好骗的。皮蓬被骗的事情已经众所周知，球哥之前也做过视频，阿斌这里就不再赘述。
，而艾迪库里让经纪人帮他处理财务。结果等到钱都被花光了之后，他自己却对自己资产的下落还是一问三不知。安东尼沃克破产除了自己挥霍无度，还有一大原因是零八年次贷危机时被忽悠去投资房地产。结果血本无归。即便是看上去要成熟稳重，而且学历相对高的邓肯，也曾经被理财顾问骗走两千五百万美元。最后，阿宾还要科普一点：球员们到手后的工资其实并没有合同上那么夸张，他们这些巨额的资金都要经过一层又一层的税款，其中第一笔就是联盟的托管基金。NBA 球员每个赛季必须将年薪的百分之八存入第三方托管基金，这笔钱将来将退还给运动员。其实就是球员的养老金，艾弗森就拥有一个三千二百万美元的账户，每年花一百万美元给他私用，等到他五十五岁才能完全解锁这个账户里的钱。其次就是经纪人的费用，根据 NBA 的规定，经纪人最多只能从球员的合同中得到其中百分之四的工资，最后是给州政府的国税以及富人的联邦税，国税各州都不太一样，一般小于百分之十三，在德州的独行侠以及火箭能够跌落到百分之十以下。而这个联邦税可就吓人了，全美年收入超过四十万之后就不断堕落的球员。今天这部影片，阿斌就带大家盘点一下 NBA 五大高薪低能的薪水小偷。不过需要事先声明的是，像一些拿到大合同就遭遇大伤的当家球星们，例如沃尔、罗斯等人，这些不可控的意外不能让他们受到这样的非议。好了，接下来正片开始。第五名，凯文·乐福，自一三至一四赛季结束后。骑士组成了以三巨头为核心的夺冠班底，可是乐福一直处于交易流言的风暴中心，但是他本人却并不那么担心，因为骑士管理层对他真的十分慷慨。2015年7月9日，骑士与乐福签下了五年 1.1 亿美元的长约，其中第五年是球员选项，稳定住了第三巨头的军心。让人意外的是，原本被认为最有可能离队的乐福，反而选择在2018年坚守克利夫兰。而骑士也再一次送上四年 1.2 亿美元的续约合同，足以让他在骑士一直打到2023年。乐福是一名优秀的内秀球员吗？毫无疑问是的。但是他真的值这样一份合同吗？对于一个30岁的内线来说，乐福除了有一手远投和长传之外，他的移动速度并不能适应当下盛行的小球风气。即便是作为一名老将，乐福对于骑士队内的新人们好像并没有起到积极的引导和指教。反而是他与塞克斯顿等人众所皆知的矛盾，让骑士更衣室摇摇欲坠，以至于当他在20至21赛季，在首发出战25场比赛的情况下，场均出场时间比打替补的新秀时期还要短，只能砍下 12.2 分、7.4 篮板，很难说他是真的状态出现明显的下滑，还是消极对付比赛。但是他已经没有能力独自带队，已经是不争的事实。考虑到他还有最后两年的大合同。很有可能会让克里夫兰这座小球市更难以留下队内的天才新秀，骑士会为自己当初的决定苦恼很长时间了。第四名，麦克康利。二零一六年夏天，灰熊队为当家的核心控卫麦克康利开出五年一点五三亿美元的历史最大合同，而这个消息一出，就被许多人嘲笑为 NBA 历史上最大垃圾合同，因为在二零二一年之前都未曾入选过全明星之中。但是这样一笔合同对于孟菲斯人来说绝对是物有所值的。康利为灰熊效力的十二个赛季里，他的得分数、出场数、助攻数、抢断数以及三分总数均为队史第一，是当之无愧的队史最佳球员。可是这样一笔昂贵的合同放在其他队伍中就显得尤为的刺眼，尤其是当他在二零一九年夏天转会到犹他身边时，场均得分从生涯最高的二十一点一分跌到十四点四分。百分之四十点九的投篮命中率，生涯第二差。即便二零至二一赛季的数据有略微的提升，但是考虑到他排在联盟第十的高薪，身后有浓眉、伦纳德、字母哥、欧文，还有利拉德这样的顶级球员，依旧让人感到窒息。即便是爵士队内，他也比第二高薪的戈贝尔高出了整整八百万美元。而米切尔的五年一点九五亿超级大合同，也要在二四至二五赛季的第四年才能赶上康利的超级年薪。这样一份大合同成为了康利职业生涯难得的糟点，但钱反正都拿在手里了，谁又在乎别人的风言风语呢？第三名，尼古拉斯·巴图姆。巴图姆在开拓者年少成名，打出过十一分、十助攻、五篮板、五抢断和五封盖这样的全面数据，并且偶尔达成三双的亮眼表现。在那个全能小前锋当道的年代，开拓者在二零一二年为他开出了四年四千六百一十二万美金的合同，绝对是物有所值。
。然而，在二零一五年，巴图姆成为自由球员，得到了湖人和小牛的追捧。但是，不知道是不是因为巴图姆有着“法国皮蓬”的绰号，黄蜂老板乔丹对留下巴图姆有势在必得的理由。二零一六年七月一日，一则惊天消息炸响了整个 NBA 联盟。巴图姆与黄蜂签下了五年一点二亿美元的超级合同，但是在签下这个合同之后的几个赛季，巴图姆非但没有像老板乔丹期盼的一样成为下一个皮蓬，反倒是因为早早实现财务自由，让他越来越无法将注意力集中在赛场上。签下亿元合同的第二年，巴图姆的场均数据从十五点一分、五点六篮板、六点二助攻跌落到十一点六分、四点六篮板、五点五助攻，随后更是一年不如一年。每年能够领着两千五百万美金的工资，却心安理得将自己的数据单挂零，并且因为慵懒的比赛态度，经常出现正负值全场最低的情况，最后彻底掉出了轮换阵容。二零二零年的休赛期，黄蜂为了签约海沃德，必须准备另一个一点二亿合同，所以他们不得不用延长条款将巴图姆裁掉，剩下的两千七百万美元分期三年交到巴图姆的手中。于是，巴图姆生涯最值得说到的事情，便是成为了迈克尔·乔丹老板生涯的签约代表作。第二名，湖人二老。湖人一向以签约超级巨星的狠辣手段，而让其他球队闻风丧胆。可是，如此精明的湖人管理层，却在2016年的夏天接连做出了非常愚蠢的操作。2016年7月1日，湖人宣布用四年价值 6,400 万美元签下骑士的冠军中锋莫兹戈夫。要知道，他的上一个合同也仅有三年一千四百万美金，即便是夺冠赛季，他也场均只有六点三篮板、四点四助攻的表现。不过这还没完，三天之后，与一点二亿的法国皮蓬失之交臂的湖人管理层再度丢下重磅炸弹。英国乔丹·罗尔邓以四年七千二百万美元的全额保障合同加入到湖人国度当中。这样大的豪迈气魄，不知道详情的球迷还以为湖人到底是签约了 OK 组合，还是提前凑齐了詹姆斯浓眉的组合。当他们看到一位全明星边缘的前锋，以及一个纯粹到极致的蓝领中锋的时候，许多湖人球迷都气得快要吐血来。新赛季，一千六百万年薪的内线巨擒场均出战二十点四分钟，贡献七点九分、四点九篮板；而一千八百万年薪的当家前锋场均出战二十六点五分钟，打出了七点六分、五点三助攻的统治级数据，彻底摧毁了湖人球迷的耐心。更重要的是，这两位球员几乎没有第二支球队再愿意接受，他们必须要在剩下的四年间里接受巨星们的无视、新秀们留队的迟疑，还有其他球队的嘲笑。为了摆脱这样的困境，湖人不得不用莫兹戈夫搭上自家的天才新秀拉塞尔，才让他们勉强能够在2018年有签约詹姆斯的空间。但是罗尔邓实在是无人问津，只能砸在手里。2018年9月2日，湖人利用延伸条约与罗尔邓达成买断协议。剩下的一千五百万美金分三年支付，一直到湖人在二零二零年夺冠，他们的薪资名单中依然被罗尔邓占据着五百万美金的空间。即使湖人如此漫长的历史，这也是无法抹去的签约黑点。第一名，帕森斯，永远的神。都说经典永流传，谈起垃圾合同，就永远绕不开那个伟大的名字——钱德勒·帕森斯。不知道有多少球迷还能记得帕森斯在大合同之前的表现。作为2011年的次轮38顺位的球员，帕森斯的第一份 NBA 合同仅仅只有4年370万美元，但是他只用了六场比赛就取代了蔡斯·巴丁格，成为火箭的首发小前锋，随后渐入佳境，让库班心甘情愿为他开出 1,500 多万年薪的合同。他在小牛时期的表现依旧可圈可点，当时也一并与巴特勒、伦纳德、海沃德这批年轻的小前锋相提并论。不过，令人比较担心的是，他做了三次手术的膝盖。让他有两个赛季提前报销，但是出人意料的是， 2 0 1 6年的夏天，灰熊开出了帕森斯无法拒绝的价格，四年九千四百八十万美元的顶薪合同。但是灰熊球迷万万没想到的是，帕森斯从小牛时期的场均十四点七分、四点八篮板，跌落到七点二分、二点六篮板、一点八助攻，换算下来，灰熊为帕森斯支付的每十万美金，只能够让他为球队得到一分，简直惨不忍睹。最残酷的是，帕森斯在灰熊的第三个赛季只效力了95场比赛。2017年3月又进行了半月板摘除手术，但是帕森斯却对此毫无波澜，在赛场外养伤的日子格外的潇洒，身体发福走样不说，身边的嫩模女星换个不停。然后想到第四年的工资又要涨到 2,510 万美金，开心的笑出了声。19至20赛季，老鹰为了腾出空间，接下了帕森斯最后一年的合同。
，他们也不是没有想过，帕森斯会在合同到期之前会再挣扎一下。可是让他出场的五场比赛里，这位曾经的明星小前锋只能贡献 2.8 分、1.6 篮板、0.6 助攻，投篮命中率 28.6% 任命的老鹰就彻底放弃了帕森斯，随后宣布将他裁掉。其实我们仔细发现，这些薪水小偷，大多有一个共同点，那就是2016年的休赛期，因为巨额的电视转播费用，每支球队突兀的增加了将近 2,000 万美金的空间，荒唐的大合同漫天飞舞，缔造了一个个薪水神偷。但其实说到底，薪水是对每一个球员的肯定，同样也是激励。如果一个球员的目光只短浅到自己眼前的合同，那么即便没有这份大合同，他也绝对不可能在自己的职业生涯里取得太大的成就，不是吗？